official. Zandro official YouTube page. Unkam badana matachu. Zandro bete saboch. Nde nachu. YouTube Zandro official subscribe adruk. አመሰግናለሁ ሪሞቷል ወንድሜ ነኔ ነበር የማስተምረው የቀንስራ እየሰራው ሲል ወንድሜው እንባ የተናነቀው ለቢቢሲ ተናግሯል ሙታት በሲዳማ ህዝብ ውሳኔ ዙሪያ ዛሬ ማለዳ ሐዋሳ ከተማ ሃይሌ ሪዞርት መግለጫ ሰጥተው ነበር ብርቱካን ሚደክሳ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ሐዋሳ የሚገኘው ወኪላችን ቃል ኪዳን ይበልጣልን ከሰዓታት በፊት በስልካ ግንቸው ነበር እንግዲህ የመራጮች ህዝጋባ አስተባለፈው ቅባቢ ከናወን ነበር የነበረው በተናንትና ሁለት እሁድ ላይ ደግሞ ሁሉ ምርጫ ጣቢያዎች ክፍት እንደነበሩና ማንኛውም አይነት አቤቱ ታውን ቅሬታ ያለው አካል ሄዶ በምርጫ ጣቢያዎቹ ቅሬታውን ወይንም አቤቱ ታውን ማሰማት ይችል እንደነበረ እየተናገሩት እንግዲህ ብርቱካን ካነሷቸው ንጥቆች መካከል አንደኛው ምንድነው የምርጫ ጣቢያ ባለበት ቦታ በ200 ሜትር ርቀት መገኘት የለባቸውም ያሏቸው አካላት አሉ ለምሳሌ አስተዳደር ሰራተኞች ሀገር ሽማግሌዎች በመሳሰሉት እነሱ የተገኙባቸው ጣቢያዎች ነበሩ አስተካካይ ምርጫ ውስጥ ብለዋል ድምጽ መስጠት ሳይጀመርም ማለት ነው አዎ እሺ ድምጽ መስጠትም ሳይጀመር እነዚህ አካላት በቦታው ለመገኘት የለባቸው ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ ተብሎ ስለሚጠበቅ ማለት ነው ዞን የሲዳማ ዞን ሁሉ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ወኪሎቹ ልኳል ይሁንና የክልሉ ምክር ቤት ተረጋጋሚ ተወካይ ዲሊክ በንጠይቅም ተወካይ ለመጠን ሊልክ ልንልቻለን በዚህም በጣም አዝናናል ብለዋል ሁሉ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ በተዛወሩ የምታገኙት የአንድ ወገን ወኪል ብቻ ነው ወይ ማንድ ወኪል ብቻ ነው በሚል ቅሬታቸውን ያዘለ አስተያታቸውን ሰጥተዋል ብርቱካን ቃል ኪዳን ህዝበው ሳኒው የሚካሄደው መቼ ነው እንግዲህ የህዝበው ሳኒው የሚካሄደው በሚቀጥለው ሮብ ነው የሚሆነው በእለቱ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ትምርት ቤቶች እንዲሁም የንግድ ተቋማት ዝግ እንደሚሆኑ ገልጸዋል ሰብሳቢዋ ከዚህ ጋር በተገናኘ ለሰብሳቢዋ ይቀርባላችሁ አንደኛው ጥያቄ ምንድን ነበር በመርጫ ጣቢያዎች አካባቢ የንግድ ተቋማት አሉ ተላዩ እንግስቀሶች ይካሄዳል እሱ አው ከሞ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር እርሳቸው እንዳሉት ከሆነ በእለቱ ስራ እንደማይኖር የተነገረው ለመንግስት መስሪያ ቤቶችና ትምርት ቤቶች ብቻ ሳይሆን ለንግድ ተቋማትም ጭምር ነው የሚል መግለጫ ነው የሰጡት ስለዚህ እነዚህ ተቋማት በሙሉ ዝግ እንደሚሆኑ ለሚጠበቀው ድምጽ መስጠት ሂደቱ ረቡ የሚጠናቀ ከሆነ ውጤቱ በምን ያህል ፍጥነት ሊገለጽ ይችላል ማግስቱ ሐሙስ ላይ ውጤቱን እናሳውቃለን ብለን እንጠብቃለን ብለዋል ነገር ግን ከጫ መዝገባ ጋር በተገናኘ የታዘብናቸው አንድ አንድ ነገሮች አሉ እሱ ምንድነው አራቅ ብለ በሚገኙ ወረዳዎችና የምርጫ ጣቢያዎች በዞን ውስጥ ወደ ዋና ወደ ሐዋሳ የምዝገባው ጥይት ለመላክ ዳተኝነት ታይቷል በቦታ ርቀት ይሁንና እንደዛም ቢሆን የምርጫ ጥይቱን ማሳወቁ ከአንድ ወይም ከሁለት ቀን በዘለለ ሊራዘም እንደማይችል ተናግረዋል ይሄ ነው ያለው የመራጮቹ ቁጥር እስካሁን የተመዘገቡ ማለት ነው ተጠቅሶ ከሆነ በመግለጫው አው እስካሁን ድረስ የተመዘገቡት እስካሁን ድረስ ባለን መረጃ ነሉት ከ2.3 ሚሊዮን ህዝብ የሚልቅ ሰው የመራጭ ካርድ ውስጥዋል ይቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ተናግረዋል ዋናነት ሙሉ በሙሉ ተጠቃሎ እንዳልገባላቸውና መረጃው በዚህም የተነሳቀች የሆነ መረጃ ሊሰጡ እንዳልቻሉ ነው የተናገሩት ስለዚህ ይቁጥር ሊጨምርም እንደሚችል ገልጸውልናል ስለዚህ ይሄንን መራጭ ተመዝግቧል አንዳንድ ወገኖች ዘንድ የመራጮች ቁጥር ጤነኛ ባለው ነው ኔታ ጨምሯል የሚሉ ስሞታዎች ሲወሩ ተሰምተዋል ነገር ግን ይሄንን በተመለከተ በይፋ የቀረበልን ምንም አይነት ቀሬታ ወይም ደግሞ አቤቱታ የለም ስለዚህ የምንፈትሽበት ምክንያት አላገኘንም ብለዋል ቃል ኪዳን ይበልጣል ከሐዋሳ እጅ ጋር መሰግናል በሳምንቱ መጨረሻ ከወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ የተሰራጨው ዜና ብዙዎችን የሚረብሽ ነበር ብድሬዶዋ ዩኒቨርሲቲ ረብሻ መቀስቀሱና ይህንንም ተከትሎ ሴት ተማሪዎች መደፈራቸውን የሚገልጸው ይህ መረጃ በማህበራዊ ሚዲያዎች ብዙዎች ሲጋሩት ነበር ምረት አስቻለው ጉዳዩን ለማጣራት በተማሪዎች ህብረት የሴቶች ፕሬዝዳንት ወደ ሆነችው ያብ ስራ አስፋው ደውላ ነበር 
ማንደሆኑ <laughs> ሪፖርቱ ማን ተደረገን ለተማሪዎች ህብረት ጀንደር ኦፊስም ከዚያው ከድሬዳዋ ሳንጣ ከጥቅም 30 ጀምሮ በድሬዳዋ ከተማ ተከታ ታይ ግጭቶች እየተስተዋሉ እንደነበር ይታወሳል ስማቸው እንዳይገለጽ የሚሹ ነዋሪዎችም ለቢቢሲ እንደተናገሩት ዛሬም ገንደገራዳ በሚባለው ሰፈር ግጭት ነበር በትንሹ 10 የሚሆኑ ሰዎችም ሆስፒታል ተወስደዋል ብለውናል ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡኝ የደወልኩላቸው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ተወካይ ሐላፊ የሆኑት አቶ ሚካኤል እንዳለ ለጊዜው ዝርዝር አሃዛይ መረጃዎች እንደሌሏቸው ገልጸው ጥፋተኞችን ወደ ህግ ለማቅረብ እየተሰራ እንደሆነ ግን አብራርተውልኛ የህግ የበላይነት የማስከበር እርምጃው እየተወሰደን ያለው ያው በየቀሩ በተለየ ህብረተሰባችን የዲና እንዳይረጋጋ በዘመን አታ የተጋመደ አብሮነት በልጅነት አጀንዳ ከሩ እንዲበጠፍ እየሞከሩ ያሉትና የኗሪዎቻችንን በመተንኮስ ግጭቱን በማስከበር አካላዊነት ወይም ቢና ጉዳት እየተባጨው ቢና ድርጅቱ አካላት ላይ ተጠያቂ እንዲሆኑ እየተደረገ የሚገኝበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እጃቸው አለ በተብሎ ማፈጀ የተሰበሰበባቸው ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር እንዲሉ እየተደረገና ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ የሚገኝበት ሁኔታ ያለው ያው ማንም ቢሆን ከህግ ተጠያቂነት የሚያመንቀበት ሁኔታ ይኖራል ግን ዝርዝር ቁጥሩና መረጃው እኛ ጋር በየጊዜው በየትኛው የጥፋት ሁኔታ በየትኛው ቃል ላይ የሚለው እንደ መንግስት ኮሙኒኬሽን ፊደርሰን በሚዲያም ለህብረተሰቡ የሚናቀውጭ ይሆናል ማለት ነው የተጀመሩ የህብረተሰቡ ይይቶችን አሁን ተጠናከሩ እየጠጣሉ ያሉ ዳሪቷ በአመራር ደረጃ ይይቶች ተደርጓል ዳሪ ከፋስ በኋላ ከባለሀብት ሽያር ይይት የተካሄደበት ሁኔታ ያለው ቀጣይም ይይቶች ተጠናከሩ የሚቀጥሉበት ሁኔታ ያለው ማለት ነው ከህብረተሰቡ ዛሬ ድርጅት ተረጋግታ ነው ያለችው ዛሬ ምን ይመስላል? በአብዛኛው ቦታ የተረጋጋ ነው ሆኖም አንዳንድ አካባቢዎች ያው ግጭት ለመቀጠል ለማድረስ ጥረቶች እየተደረጉ የነበረበት ሁኔታ ነበር እንቶሎ የመቆጣጠር ነገሮች ከጣጣው አካላችን ጋር ነው እየተከናወነ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከናይሮቢ በቀጥታ የሚተላለፈውን ቢቢሲ አማርኛን ነው ለአጫጭር ዜናዎች ዘርባቤል ሰዲቃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተዋዶ ፓርቲ ገደም ብላይ ከተዋዩ በኋላ አጽድቀው ወደ ምክር ቤቱ እንዲመራ መወሰናቸውን ገልጸዋል ጠቅላዩ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት የሶስቱም ቀናት ውይይት ግልጽና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ መካሄድንና ይበልጥ አመራሮቹን ያቀራረበ ሆኖ በመጠናቀቁ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸዋል በኬንያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብድር የሚሰጠው ሄልብ የተባለው መንግስታዊ ድርጅት እዳቸውን አልከፈሉ የሚያላቸው 85000 ተጠቃሚዎች ስምና ፎቶ በ30 ቀናት ውስጥ ይፋ እንደሚያደርጋ አስታወቀ ድርጅቱ እንደገለጸው በፈረንጆቹ ከ1975 ጀምሮ ያልተከፈለ 50 ቢሊዮን የኬንያ ሽልንግ ይቀራል 
በፈረንሳይ በቅኝ ግዛት ወቅት ወስዳው የነበረው የታዋቂው እስላማዊ መሪ ሰይፍ ለሴኔጋል መለሰች የተመለሰው ሰይፍ ሃይማኖታዊ መሪና ጸረቅኝ ግዛት እንቅስቃሴዎችን ይመሩ የነበሩት ኦማር ሳዲዮ ቶል የተባሉ ግለሰብ ንብረት ነበር የፈረንሳይው ጠቅላይ ሚኒስትር ኤዱዋርዶ ፊሊፖ ሰይፉን ለሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪ ሳላ አስረክበዋል መስራቃዊ ጀርመን ሶስት ጻናት ከፍተኛ አቅም ያለው ማግኔት በመጠቀም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት አንድ ኮሪያ ውስጥ ተጥለው የነበሩ ፈንጆችንና ጥይቶችን ማውጣታቸው ተሰንቷል። ህጻናቱ ሊፈነዱ የሚችሉትን የጦር መሳሪያዎችን ሆደርደርፍ ተብላ በመጣወቀው ከተማ አቅራቢያ ባገኙበት ጊዜ ለፖሊስ አሳውቀዋል። ፈንጆቹና ጥይቶቹ በኮሪያ ውስጥ ለምን እንደተጣሉ የሚጠቁም ግልጽ ምክንያት እስካሁን ተገኘም። ሁለት አውስትራሊያውያን ፖለቲከኞች የቻይና መንግስትን ወቅሰዋል በሚል ወደ ቻይና እንዳይገቡ ተከለከሉ አንድሪው ሃስቲና ጄምስ ፓተርሰን የተባሉት የአውስትራሊያ ህዝብ እንደራሲዎች ምክር ቤት አባላት ለትምህርታዊ ጉብኝት ወደ ቻይና ሊሄዱ በመሰናዳት ላይ ነበሩ በአውስትራሊያ የቻይና ኤምባሲ ፖለቲከኞቹ አስተያየታቸውን በይፋስ ካልሻሩ ድረስ የቻይና ቪዛ አንሰጥም ብሏል በሆንግ ኮንግ በዩኒቨርሲቲ ተደብቆ የነበሩ ተቃዋሚዎች ለማምለጥ ሲሞክሩ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። ፖሊቴክኒክ በተባለው ዩኒቨርሲቲ የነበሩት ወደ 100 የሚጠጉ ተቃዋሚዎች ከግቢው ሲወጡ ፖሊሶች በአስለቃሽ ጭስና በጎማ ጥይት ውርጅብን ተቀበሏቸዋል። ለዛሬ ያስኳቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። በአገሪቱ ውስጥ በሚገኙ ከፍተኛ ተቋማት ግጭቶችና ግድያዎች መበራከት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ከሰሞኑ ሲተፈጠሩ ክስተቶች ምን ይመስላሉ ጥበበ ስላሴ ጥጋቡ የሚከተለውን አሰናርታለች ዩኒቨርሲቲዎች የጽንሰ ሀሳቦች መከራከሪያ መድረኮች የግኝቶች መፍለቂያ የውቀት መገበያ ቦታዎች እንዲሁም ከቤተሰብ ህይወት ወጣ ተብሎ ራስን የሚፈልግበት ከመሆን አልፈው ግጭት የሚንጣጨው በብሄር ተባድሮ የሚደባደቡበት ሲልፍም ህይወት እንደቀል እንደሚቀጠፉባቸው ቦታዎች ሆነዋል ለወላጆች የማይሽር ጣባሳን ህመምን እየፈጠሩ ነው ልጄ ተምሮ ነገ ደህና ቦታ ድርሶ ይጦረኛል ሲሉ በአጭር መቀጨት በፈንታው አስከሬን መቀበል የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች የጥቂት አመታት መለያ ሆኗል ህዳር 3 ቀን ረቡ ለሐሙስ አጥቢያ ምሽት ቦሎ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች መካከለ በተፈጠረ ግጭት ኢዶሳ ደበላይ ተባለ የሁለተኛ አመት የርሻ ትምህርት ተማሪ ይወጣልፋል ወንድሙ ጋሩማ ደበላ ቢቢሲ ባናገረው ወቅት እንባ የተናነቀው ይሄንን ብሏል ያቹ ሞቶ አዱ ሰዲት ተብሎ ተደወለኝ ወዲያውኑ ወደ 70 ሰዓት ገደማ ተነሳው ለሊቱ ሙሉ ስጓዝ አድረ እዛ ስደርስ አስክሬኑ በስለ ተወጋክቷል አማማቱ አሰቃቂ ነው አሁን ይዘነው ይገባ ነው እናቴ አራት ወንድ ልጆችና ሁለት ሴት ልጆች አሏት ለቤቱ ስድስተኛ ነው ይቅን ስራ እየሰራው ነው የማስተምረው እንዲ ያስተማርኩት ይሄንን ልጅ አጣውት ጥቂት በማይባሉ የኦሮሚያና አማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች በግጭት እየተገደሉና እየቆሰሉ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው። በባለፈ ሳምንት የዩኒቨርሲቲዎችን ሁኔታ ስንቀኝ በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ክልል የሆነ ተማሪ በ3 ወቅቶ ሞቷል። ቦልዲያና አዳቡልቱ ዩኒቨርሲቲዎች በተፈጠረ ግጭት ይወጣፍቷል። ተማሪዎችም ለጉዳት ተጋልጠዋል። ይህንን ተከትሎ በዛሬ ሁለት ቦልዲያ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ከኦሮሚያ ክልል ሄዱ በርካታ ተማሪዎች ወደ መጣንበት እንመለስ በማለት የተቃውሞ ድምጽ ማሰማታቸውን ያነጋገርናቸው ተማሪዎች ገልጸውልናል። እና ነው ደግሞ የነበረው መፈክር የዚህን ትምህርት ቤት ችግር ከመፍታት አስቀድሞ እኛን ወደ ቤተሰቦቻችን ላኩን ወደ ቤታችን መግባት እንፈልጋለን ተሰቃይ ተናን ሞተናል የሚል ነው መንግስት ይህንን ችግራችንን ተረድቶ ወደ ቤተሰቦቻችን ይመልሰን የትምህርት ቤቱን ችግር ከሚመለከተው አካል ጋር ተያይቶ ይፍጣ አንድ አዳራሽ ተሰብስቦ ማደር በዩኒቨርሲቲ ቅጥር ውስጥ መንቀሳቀስ አለመቻል ቦልዲያ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ታይቷል ሁኔታዎች ቢረጋጉ በጅማ መደወላቡ መጡ ወለቃ ዶምቢዶሎ ግጭት ውስጥ ተከስተዋል ከዘመኑም አንድ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ታማሪ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ገደማ ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ጉዳት ደርሶበት ደብረ ብርሃን ሆስፒታል ገብቶ ህክምና ቢደረግለት ህይወቱ አልፏል በዛሬው ለተም በደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተከስቶ በነበረ ግጭት ምክንያት ለረጋጉ የመጡ ጸጥታ አካላት ጋር በተፈጠረ ግጭት ሁለት ተማሪዎች ቆስለው ህክምና ላይ እንደሚገኙ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ፌስቡክ ገጽ ላይ ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል አድማጮቻችን የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቀቀዋል 15 ደቂቃችን ይሄን ይመስል ነበር እንደተለመደው በዝግጅታችንን በአዲስ አበባና አካባቢ ያላችሁ አዶ ኤፍኤም 94.3 ላይ ታገኙናላችሁ ነገ በተመሳሳይ ሰዓት እንጠብቃችኋለን የምሽቷና ዘጋጅ ጥበብ ስለ